வணக்கம் நண்பர்களே நிறைய நேரங்களில் பைபிளை மொழிபெயர்த்து எல்லாருடைய கைகள்லையும் கொடுக்க நிறைய பேர் விலை கரையம் செலுத்தினதை நம்ம நினச்சி பார்க்கறதில்ல நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்ததும் பைபிள் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால அதோட அருமை நமக்கு புரியறதில்ல அப்படி தானே பைபிளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க தன்னோட உயிரையே கொடுத்த ஒரு திறப்பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வில்லியம் டிண்டேல் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருஷம் இங்கிலாந்தில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறாவது வருஷம் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து பிஏ மற்றும் எம்ஏ பட்டம் பெற்றார் அதுக்கப்புறம் தனக்கு பிடித்த பாடமான இறை இல படிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த காலத்தில் ஆங்கில மொழியில் பைபிள் மொழிபெயர்க்கப்படலை எபிரேயு கிரீக்கு அப்படி போன்ற சில மொழிகளில் மட்டும்தான் பைபிள் இருந்துச்சு ரோமன் கத்தோலிக்க ஆதிக்கத்தினால போதகர்கள் கையில் மட்டும்தான் பைபிள் இருக்கும் சாதாரண மக்கள் அந்த காலத்தில் பைபிளை படிக்க முடியாது மேலும் பாவ மன்னிப்பு சீட்டு விக்கிரக வழிபாடு போதகர்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கை இன்னும் பல வேத விரோதமான போக்குகள் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு இந்த காரியங்கள் டிண்டேலுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கலை எல்லாரும் பைபிளை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆசைப்பட்டார் இவரை போன்ற கருத்துடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா கூடி பைபிளை பற்றி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட ஆரம்பித்தாங்க டிண்டேல் ஒரு சிறந்த மொழியியலாளர் எட்டு மொழிகள் அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாராம் இந்த மொழி புலமையே பின்னாட்களில் அவர் வேதத்தை மொழிபெயர்க்க உதவிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தைரியமாக சொல்லலாம் மேலும் அவர் ஒரு சிறந்த அறிஞர் நல்ல பண்புகள் கொண்டவர் மார்டின் லூத்தரோட சீர்திருத்த கொள்கையினால் கவரப்பட்டு மத பாரம்பரியத்தை அதாவது ரோமன் கத்தோலிக்க மத பாரம்பரியத்தை எதிர்த்து அந்த கால மத அமைப்புக்கு எதிராக பல கருத்துக்கள் இவர் கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக அவர் எப்படியாவது புதிய ஏற்பாட்டை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டார் இப்படி செய்கிறதுனால சபை குருமாரோட உதவி இல்லாமல் சாதாரண மக்கள் கூட பைபிளை படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினச்சார் இதுக்காக அவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் கிரேக்க மொழியை நல்லா கற்றுக்கிட்டு கிரேக்க பேராசிரியர் ஆனார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராவது வருஷம் லிட்டில் சோட்பரி அப்படிங்கிற கிராம சபையோட பாதிரியர் ஆனார் ஆனால் அவரோட சீர்திருத்த கொள்கைகளை கத்தோலிக்க குருமார் ஏற்றுக்கிடலை அவரை குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதனால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் எப்படியாவது புதிய ஏற்பாட்டை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட லண்டன் பட்டணத்துக்கு போனார் ஆனால் அங்கேயும் யாரும் இவரோட கருத்துக்களை ஏற்றுக்கிடலை யாரும் இவருக்கு உதவி செய்ய முன் வரலை அதனால் அவர் அங்கேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் ஜெர்மனி நாட்டுக்கு போகிறார் அங்கே மார்டின் லூத்தரை சந்தித்து அங்கேயே தங்கி பைபிளை இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்க்க ஆரம்பித்தார் பைபிளை மொழிபெயர்க்கும் போது அவர் சொன்னார் என் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக தேவனுடைய வார்த்தையின் ஒரு சிறிய உறுப்பை கூட நான் மாற்ற மாட்டேன் எவ்வளவு பெரிய பதவி புகழ் செல்வங்கள் இன்பங்கள் எனக்கு கொடுத்தாலும் நான் அந்த பாவத்தை செய்யவே மாட்டேன் பாருங்க இதுல இருந்து அவர் தேவனுக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிடலாம் பாருங்க லண்டன்ல இருந்து ஜெர்மனி போகும்போது அவருக்கு எபிரேய மொழி தெரியாதுங்க ஆனா ஒரு வருஷத்துல எபிரேய மொழியை படிச்சாரு இது அவரோட கடின உழைப்பிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு கடின உழைப்புக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் ஜெர்மனியில் வச்சு தான் மொழிபெயர்த்த வேதாகமத்தை வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் அச்சிடப்பட்ட வேதாகமங்களை அவர் இங்கிலாந்து நாட்டுக்குள்ள கள்ளத்தனமாக கொண்டு வந்தார் ஆனால் அது சீக்கிரத்தில் அரசாங்கத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு எதிரானவை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அந்த வேதாகமங்களை தீயிட்டு கொளுத்துனாங்களாம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அரசாங்கத்திற்கு எதிரானவன் அப்படி சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதாவது வருஷம் அவர் இங்கிலாந்து மன்னன் எட்டாம் ஹென்ரி அவரோட விவாகரத்தை விமர்சித்து ஒரு கற்றை எழுதுறாரு அதை படித்ததும் அரசனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு அதனால் டிண்டேல கைது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு இதை தெரிஞ்சதும் டிண்டேல் தலைமறைவானார் அதனால் ஐரோப்பா கண்ட முழுவதும் அவர் எப்படியாவது தேடி பிடிக்கணும்னு சொல்லி மன்னன் படை வீரர்களை அனுப்புனான் அஞ்சு வருஷங்களுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் தன்னுடைய நண்பரால் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு டிண்டேல் பெல்ஜியத்தில் வச்சு கைது செய்யப்படுறாரு ஐநூறு நாட்கள் சிறைச்சாலையில் வச்சு சித்திரவதை செய்யப்பட்டாராம் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் குரல் வலை நெறிக்கப்பட்டு மரத்தில் கட்டப்பட்டு அப்புறம் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டாராம் அப்போ அவர் சொன்ன வாசகம் தேவனே இங்கிலாந்து அரசனின் கண்களை திறந்தருளும் இந்த ஜபம் கேட்கப்பட்டதுங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அதாவது அவர் மரணமடைந்து மூணு வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இங்கிலாந்து மன்னன் எட்டாம் ஹென்ரியாலேயே வேதாகமம் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது ஹலே லூயா இதை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரியே டிண்டேலை போல தேவனுக்காக வைராக்கியம் பாராட்ட நீ தயாரா
பைபிள் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாத மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க உன்னை ஒப்புக் கொடுப்பாயா